Dieser Podcast enthält deutsche Audiosequenzen mit englischen Untertiteln sowie Videosequenzen in Englisch mit deutschen Untertiteln. This podcast contains audio in German with English subtitles and video sequences in English with German subtitles. Soll ich jetzt? Yes? Okay. Namaste, werte Nachbarschaft. Ich bin der Mensch, um dessen Informationen es sich heute drehen wird. Denn nach mir wurde in einer der letzten Folgen gesucht und ja, hier bin ich, um von euch gehört zu werden. Ich danke den Verantwortlichen für die Gelegenheit, heute meine Erinnerungen mit euch zu teilen, denn ja, ich habe einiges mitzuteilen. Ich lebe und unterstütze die Werte unserer Republik. Aufgrund meines Alters sei mir bitte verziehen, wenn ich in meiner Wiedergabe der Ereignisse nicht immer den Regeln entsprechen kann. Aber ich denke, es wird schon irgendwie gut gehen. Ja, vielen Dank, liebe... Ach, jetzt muss ich dich doch einfach beim Namen nennen. Äh, vielen Dank, liebe Jutta. Ähm, das ist für mich, also für uns, wirklich ein, ein ganz spannender Moment. Ähm, es sind auch schon einige Fragen aus der Nachbarschaft reingekommen. Die äh, werde ich aber im Anschluss vorlesen. Zuerst mal eine Frage von mir. Äh, du bist eine Bewohnerin unserer Republik? Ja, bin ich. Dann ähm, erzähl uns mal was über dein Leben vorher. Ja, ich bin im Friedrichshain geboren und dort auch aufgewachsen. Dann Studium in Leipzig und danach die erste Arbeit in Mitte. Da bin ich dann mit meinem Mann in die Corinna Straße gezogen. Als dann eine Wohnung an der Roten Platte frei wurde, haben wir uns da eingenistet. Ich bin dann so 2006 nach meiner Scheidung raus und äh, nach Steglitz gezogen. Aber als es dann mit der Umverteilung losging, äh, wann war das nochmal? 2026. Ah ja, stimmt, danke. Also als ich da erfuhr, dass unsere Wohnung an der Platte noch zu haben war, da wollte ich natürlich zurück. Du hast dich also aus reiner Überzeugung für die Rückkehr zu uns entschieden? Genau. Also dieses Foto von dir und der Kula, ne? das wurde auf 1985 datiert und wohl in der Mulagstraße aufgenommen. Kannst du das bestätigen? Ja, ja, ich denke, das scheint alles so zu stimmen. Wie standet ihr zueinander? Na, wir waren halt wirklich sowas, was man damals Freundinnen nannte. Unser Leben hatte für eine Zeit lang viele Verknüpfungspunkte. Wir hatten Söhne im gleichen Alter, waren Nachbarinnen und vor allem hatten wir den gleichen Humor. Hm, wie sah es mit der politischen Überzeugung der Kohle aus? Hast du die auch geteilt? Im Osten? Ja, total. Also ich war da nie so radikal wie sie, aber all das, was sie genervt hat, das konnte ich schon nachvollziehen. Ihr Problem war, dass sie immer so kompromisslos war. Und da ist ihr dann auch immer mehr der Humor abhanden gekommen. Irgendwann hat sie den nicht mehr wiedergefunden. Hm, äh, ja. Äh, wie, wie lange dauerte eure Freundschaft? Und äh, daran anschließend äh, hast du einen Grad der Reinigung vollzogen. Ui. Na, ich fange mal mit der zweiten Frage an. Nee, habe ich nicht. Ich bekam eine Rüge für bestimmte Entscheidungen in meiner letzten Arbeit im Vorher. Was war das? Ich war Geschäftsführerin einer Zeitarbeitsfirma. Aber zurück zur ersten Frage. Wir waren tatsächlich sehr lange befreundet. Das mag aus heutiger Sicht befremdlich klingen, aber die Kula war für mich eine Weile wirklich meine beste Freundin. Das, was man heute so über sie liest, so mit dem ersten Mann und so, das, das habe ich alles miterlebt. Hm. Äh, also wir haben eine widersprüchliche Quellenlage über das, äh, was in der ersten Ehe der Kula passiert ist. Ähm, okay, wie wir erfahren haben, hieß ihr Mann Peter Niemann? Richtig. 
War der tatsächlich bei der Stasi und hat sie bespitzelt? Er war IM. Das habe ich aus seinem eigenen Mund gehört. Alles andere nur von der Kula. Die Akte, die habe ich nie gesehen. Das wollte ich auch gar nicht. Das war Bienes eigene Sache. Hm. Warst du bei der Stasi? <lacht> also, dass ich diese Frage nach so vielen Jahren noch gestellt bekomme. Ich bitte euch, werte Nachbarschaft. Ach, verzeih bitte, ja. Ähm, ich gebe dir völlig recht, das ist die falsche Frage. Ähm, ja, mal schauen, was wir sonst noch hier so haben. Aha. Frag was zum Sohn. Mhm. Äh, du erwähntest, äh, eure Kinder waren im selben Alter. Genau. Mein Sohn ging mit Juttas Sohn in den Kindergarten und zur Grundschule. Jetzt, äh, ja, jetzt wird es richtig spannend. Unsere Nachbarschaft ist sehr interessiert an ähm, den blinden Flecken dieser Geschichte. Ja? Also an den Familienmitgliedern von Dama, Eve und der Kula, die uns bisher noch unbekannt sind. Sollten sie ja auch bleiben, oder? Educational Video Intermission Ja? Oh! Since the beginning of its existence, the Nabla caused people to do very bad things. In 1912, there was still an emperor in charge and he had a very fancy townhouse not too far from the shithole. The neighborhood paid him visits to remind him that their houses were not as fancy as his. That's when this emperor decided to fill this big empty space by giving them some entertainment. Something like Netflix, only linear and a bit more meaningful, so let's say it was more like Arte. And it was called Volksbühne. Yes, folk as in people, because yes, it was always about the people, and Bühne as in stage. We will eventually find out more about the folks Bühne another time. Let's now go back to the meaning of the stage. We now know that it was the concept of that stage that caused the tragedy of the before. Because whenever there was a stage, everyone wanted to be on it. When a house is teared down, some magnetic fields are left on the ground where it was. This consists of the energy of the spirits that have been there before. So a place can have several layers of magnetism on it. And this can make people become a little bit confused. The Nabla was the definition of a stage that had too much magnetism on it. And another problem lied already in its misconception, because rather than having a back and a front, there were three different sides to it. And there were always some people that were attracted by one specific side and some people by the other sides, resulting in everyone thinking their side would be the stage and the others should be listening and nobody wanted to listen to the others and when they were thinking of them as we they actually thought more about them versus us versus the others <sighs> what a mess so basically nobody understood what was on the schedule and which role they had to play And that resulted in people doing a lot of shady things that would affect our entire neighborhood. Natürlich bezieht sich unser Interesse einzig und allein auf die Informationen, die uns dabei helfen, das große Ganze zu verstehen. Aber du willst jetzt von mir wissen, wie der Alex so war, richtig? Ja, das liegt im Interesse der Nachbarschaft. Okay, ich erzähle dann aber auch schon mit... Zuschreibungen und so weiter, ja? Das, das kriege ich sonst nicht hin. Ähm, ja, ja, klar. Sicher? Mhm. Ja, doch. Okay, in, in Ordnung. Ähm, 
Ich musste tatsächlich in der Vorbereitung auf das Gespräch hier ein bisschen nachdenken und mich erinnern. Das ist ja auch alles schon reichlich lange her und ich bin auch nicht mehr, naja, kann man sich ja denken, bin halt alt. <lacht> ja, also wir waren schon viel zusammen, die Biene und ich, so ab 1991, als unsere Jungs in die gleiche Klasse kamen und wir uns gemeinsam darüber aufregten, dass die größte stasi troller die Klassenleitung übernahm. Aber meistens, meistens drehte sich irgendwie immer alles um Bienes Pläne bei den Grünen und so. Und natürlich um Dharma und dann irgendwann auch um die Scheidung von Peter. Ja, und Alex, der war halt so dabei. Der ist mit dem ganzen Tumult um sich herum irgendwie groß geworden. Der hat auch nie was von alleine gesagt, ja. Ich meine, bei meinem Sohn, da war ich froh, wenn der mal ruhig war. Aber der Alex, den, den nannten die übrigens alle den Kleinen. Gut, ähm, danke dir, Jutta. Ähm Kommen wir zur nächsten Frage. Ja? Ähm, unsere Nachbarschaft hat herausgefunden, dass die Großmutter von Dama Ursula Ewe hieß. Ist das richtig? Ja, ist richtig. Kanntest du Ursula Ewe? Nee, nicht persönlich. Sondern? Aus Erzählungen von der Kula und ich glaube manchmal auch von Alex. Das heißt, Dama und ihr Bruder wussten über die Existenz ihrer Großmutter Ursula Ewe Bescheid? Ja, nicht nur das, die kannten sich auch. <lacht> Wie jetzt? Die war doch im Westen. Irgendwann konnte sie aber auch wieder rüber. Konnte sie? Ja, na klar. Als Republikflüchtling über die Mauer? Ja. Das ist ja wirklich interessant. Also, ich kann jetzt wirklich nur das sagen, an was ich mich erinnere und wie diese Erinnerung ich jetzt hier so für mich wiedergeben kann. Das ist dann eben von mir, ja, gefärbt. Hm. Das ist gar kein Problem, werte Jutta. Bildungsvideo. Here is a short list of chronological events that proved how the magnetism confused the people at our living space over the years. In 1919, the different teams were 1. The Monarchs, 2. The Commies and 3. The Corps. They had a battle for several weeks, and on one day, there was some mysterious thing that got smashed right into some neighbors standing on the Nabla. Even when everyone assumed it were people from Team 2 that got hit, it were in fact mostly innocent women and children that were having a walk on that Saturday afternoon. Nobody ever found out where this thing came from. But everyone knew it was the force of Nabla that had caused the crash. In 1929, one team decided to have a street fight with the others by just randomly shooting into Koblankstrasse. Again, it were mostly innocent neighbors that were affected. Then in 1931, The third team were aligning briefly with the second team, which made the first team very angry, shooting first, then shooting back, and in the end we had a dead body count of four. A lot of neighbors just randomly being on the streets got hit in a mass panic. In 1933, the third team started their third Reich and became the mainstream. They extended the stage by getting rid of the meadow so that their coolest peers could present their fashion on an extended runway. However, the stage was rebranded in 1945. Out of a sudden, the second team were the good ones, trying to keep things low-key for a long time. Ich habe immer irgendwie versucht, mir mein eigenes Bild zu machen. Im Osten, da lernte man eben sowas wie zwischen den Zeilen lesen. Was bedeutet das konkret? Weißt du, das, ja, das bedeutete, naja, nicht immer alles zu glauben. In Bezug auf was? Natürlich in Bezug auf die Kula. Um die geht's doch, oder nicht? Ja, selbstverständlich. Ja, es geht hier einzig und allein um die Kula. Ja, und zwar als Mutter von Dama Eve. Zwei Menschen, die für die Erinnerung an unseren Wohnraum von Interesse sind. Und wenn auch nur, um darzulegen, warum es 
bei uns mit der Zwischenmenschlichkeit äh, gescheitert ist. Und deshalb genießen wir nun die süßen Freuden der Isolation. Ja, genau. Manchmal, manchmal sitze ich mit einem leckeren Likörchen auf meinem Fenster, sind und schaue in die Richtung, wo früher das Babylon war. Und dann, oh, dann bei der Nachbarschaft. An... Irgendwas sagt mir, dass wir nun hier eine wichtige Lektion über die Verklärung von Erinnerung hören werden. Was dürfen wir nicht glauben in Bezug auf die Cola? Hm. Okay. Ähm, ja, Biene, äh, Verzeihung, die Cola, die hat immer versucht, sich als Weise darzustellen, die vom System, also ich spreche jetzt vom Osten, doppelt und dreifach bestraft wurde. Aber das Schlimmste war für sie, und das kann sicherlich jeder nachvollziehen, dass ihre Mutter sie im Stich gelassen hatte. So wird es auch in den äh, kollektiven Erinnerungen beschrieben, das ist richtig. Ähm also in ihrem Drang zum Ausleben der eigenen Freiheit, da sehen wir die Gründe für das spätere Verhalten der Cola. Ja, in gewisser Hinsicht ist da ja schon die Saat gelegt worden. Das, 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 genau das war der Urschleim, aus dem alles Schlechte, was wir Menschen getan haben, hervorgegangen ist. Und Auslöser, äh, Auslöser war das Verlassenwerden. Die, durch die, die vor uns kamen und eigentlich für uns da sein sollten. Und das ist heute die einzig akzeptierte Form der Bewertung von Menschen aufgrund ihrer sexuellen Merkmale. Äh, angeblich ging es ja immer um die Väter, aber in Wirklichkeit, ja, und das, das wurde du viel zu lange negiert, da ging es meist um die Mütter und alle Handlungen, für die sich der Mensch verantworten muss, ja, die waren immer auf die Mütter zurückzuführen. Und das, das Verlassenwerden durch die eigene Mutter, das war die größte Kränkung, unter der der Mensch im letzten Zeitalter litt. Und die Einsicht, dass wir uns deswegen unserer Wurzeln entledigen mussten, ja, sorgte dafür, dass wir heute endlich da sind, wo wir im Einklang mit uns und der Biosphäre den Rest unserer Existenz in politischem Frieden verbringen können. Amen. Entschuldigung. Das ist mir gerade so rausgerutscht. Entschuldigung. Soll ich jetzt noch was zur Usch sagen oder sind wir fertig? Educational Video Intermission Finally, just before the millennium, all the different teams were absorbed by something that today we know as the hipster. At some point, everyone in the Nabla looked the same. It could have looked like a solution to end all things of disagreements, but it really wasn't. Because they still had the different corners, and even when people looked the same, even had the same profession, they were still absorbed by that stage that made them think it's their stage, and also by the corners that were putting them on the extreme. Entschuldige bitte. Ähm, entschuldige, werte Jutta, ich, ich äh, war wohl etwas ergriffen. Das war dämlich von mir. Es ist, äh, nein, das ist natürlich nicht so. Und ähm, nein, ich, also wir brauchen auch keinen Dogmatismus mehr. Nee, das, das Leben war nie ein Märchen. Und äh, also vielleicht eine Fabel oder eine Parabel, aber... Immer in, in Farbe, also nie nur schwarz-weiß. Also, ähm, Jutta, hilf uns doch bitte, die Legende von der Rabenmutter als Wurzel ein Übels zu dekonstruieren. Biene hatte Kontakt zu ihrer Mutter, und zwar nicht nur über Briefe oder Westpakete, wie sie es immer später darstellte. Die haben sich ständig gesehen. Die Mutter lebte in Westberlin und durfte dann in den 80ern auch immer wieder rüber, um ihre Enkel zu sehen. Und nach der Wende hatten die wohl auch fast sowas wie ein Familienleben, also zumindest Familientreffen. Das hat Biene angeblich nur wegen der Kinder gemacht. Ich konnte immer nachvollziehen, warum Biene so gekränkt war, aber irgendwie tat mir diese Frau, also die Usch, auch leid. Eigentlich hat die immer versucht, alles wieder gut zu machen, nur leider hat sie wohl dann immer meist das Falsche getan, weil sie, naja, ihrer Tochter vielleicht nicht ganz unähnlich war und in bestimmter Hinsicht vielleicht aus, auch... Äh, ja Gott, wie drücke ich mich jetzt richtig aus, damit es nicht 
degradierend rüberkommt. Verhaltensauffällig. Na, sagen wir mal, schlicht war. Also bei manchen Aktionen, da habe ich mich echt gefragt, was das sollte. Also redest du jetzt von der Kula oder von der Mutter? Ich rede eigentlich von der ganzen Familie. Wir haben ja jetzt auch noch nicht über die Uroma gesprochen. Und eigentlich galt es auch für die. Also das, was mir Biene erzählt hatte, das klang immer so kompliziert. Und ich habe mich manchmal echt gefragt, was ist eigentlich deren Problem? Aber dann ist mir aufgefallen, dass es bei mir nicht anders war. Ich meine, mein Verhältnis zu meiner Mutter, das war auch nicht immer einfach. Aber dennoch haben wir immer Weihnachten zusammen gefeiert. Das hat Biene eher sporadisch gemacht. Und da war sowieso nur ganz selten. Ja. Klar waren das schon alles sehr spezielle Typen, aber ich meine, war meine eigene Familie nicht auch speziell? Ja, nur hat deine Familie keinen Bürgerkrieg ausgelöst. Nee, wir wuchsen ja auch nicht alle im Nabla auf. Das hatte man damals auch als Grund dafür angegeben, warum eine Säuberung für mich nicht notwendig war. Und wenn ich jetzt so darüber nachdenke, warum das bei der Kula alles so radikal wurde und da man nichts anderes tun konnte, als ihr einen Riegel vorzuschieben, um sie und uns vor Schlimmerem zu bewahren, ja, ich, ich komme einfach auch zu keinem anderen Schluss, als dass das alles vom Nabla ausging, dem die Kula einfach zu lange ausgesetzt war. Denn ich habe mich eigentlich nicht schwer getan, das alles hier zu ertragen. Aber ab und zu kommen natürlich schon Zweifel, ob Isolation das bringt. Und dann denke ich an das Schicksal meiner alten Freundin Biene, die vom Nabla so mit Energien aufgeladen wurde, die ihr uns später einen großen Bärendienst erwiesen haben. Und dann merke ich, nee, darauf habe ich wirklich keine Lust. Mein Wohnraum hier in der Roten Platte ist wirklich richtig gemütlich und bestens isoliert. Die verfügbaren Mediatheken haben ein großes Angebot und ja, so ein Gespräch wie das jetzt gerade, das reicht mir völlig. Ich meine, was, was will man mehr? Ne? Ja, ähm... Liebe Jutta, also unsere Sendezeit ist damit jetzt vorbei, aber ähm, wie ich finde und auch unser aktuelles Kuratorium, hast du uns damit einen echt guten Schlussgedanken geliefert, der uns allen eine, eine wichtige Information beschwert hat. Wenn du das so sagst. Ich wünsche dir und äh, auch euch eine restliche Existenz im politischen Frieden und ohne nachweisbare physische Schmerzen. Oder wie man früher sagte, Tschüssikowski.
Das war der Nabla Podcast. Sie. Jutta. Esther Esche. Sie DDS. Florentine Schara. Emil. Jan 87. Pauline Payen. Text und Regie. Philipp Urutia. Dramaturgie. Lena Schulze-Frenkig. Musik. Roman Frequency. Chat-Animation. Stefan Maschino. Eine Produktion von OFW ohne festen Wohnsitz. Alle Informationen zum Nabla auf nabla.fandom.com/de. All information about Nabla in English.